ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരള പി എസ് സി മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ളത് എൺ അക്കാഡമിക്ക് വേറെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള പി എസ് സി എന്ന് തന്നെ ചേർത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എങ്ങനെ നേരിടാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എൽ ഡി സിയുടെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഫയർമാൻ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ പരീക്ഷയുടെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ സിലബസും അതിന്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഈ ക്ലാസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇതിനകത്ത് പോലീസ് ഫയർമാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകം പറയാണ് എൽ ഡി സി പോലീസ് ഫയർമാൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം തൽക്കാലം എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എൽ ജി എസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ജി എസിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇപ്പൊ നിലവിൽ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഡിഗ്രിക്കാര് നിങ്ങളോടൊപ്പം മത്സരിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ എന്തില്ല മത്സരിക്കാനില്ല അതൊന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും മത്സരം കുറഞ്ഞിരിക്കും അത്രയും ആള് കുറഞ്ഞിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടണം വേണ്ടേ ആള് കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടണ്ടേ അതെ മാത്രമല്ല കേരള പി എസ് സി ഇന്ന് നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരീക്ഷ നിങ്ങളതാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളുടെയും കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലൊക്കെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാ അറിയാം പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് പകരം നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഇതിന് ഓരോ റീസൺ കണ്ടത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടിറങ്ങിയാലും എൽ ഡി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടിറങ്ങിയാലും പല തരത്തിലുള്ള റീസൺസ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പരീക്ഷ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പറയും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയും എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല പരീക്ഷ ഭയങ്കര എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ലിസ്റ്റിൽ വരില്ല കാരണം എന്താ മത്സരം കൂടുതലല്ലേ അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ പരീക്ഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു ടാഗ് ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് നമ്മുടെ കഴുത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അല്ലെ നമ്മുടെ എന്റെ കുട്ടികളിൽ പലരും അവരുടെ എല്ലാം പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ എംബ്ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കേരള പി എസ് സിയുടെ എംബ്ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞു പലരും അങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാശിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളും ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡി പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറോ ഡി പി ഒ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആ കേരള സർക്കാരിന്റെയോ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ എംബ്ലോ ആക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇതൊക്കെ ബാലിശമാണ് ഈ ചിന്തകളൊക്കെ പക്ഷെ ചില ബാലിശമായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബാലിശമായിട്ടുള്ള തന്നെ വാശികൾ വളർത്തിയെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എങ്ങനെ നേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഈ ടാഗ് നമ്മുടെ കഴുത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് പഠനം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ തന്നെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നതും എ
ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല ജി കെ ആൻഡ് മാത്സ് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പൊ മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കണം അതോടൊപ്പം ജി കെയിൽ നിന്ന് ബാക്കി എൺപത് മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ലഘു ഗണിതം എന്നാണ് പറയുക സിമ്പിൾ അരുത്ത സിമ്പിൾ മാത്സ് അരുത്തമെറ്റിക്സ് സിമ്പിൾ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാത്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രം പഠിക്കുക എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന വളരെ പലരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്താ പറയോ നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ജി എസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരതുന്നു ഒരുപാട് പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് മാത്സ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനാണെന്നറിയോ ലെവൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ലെവൽ കൂടുതൽ കയറി പോകുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സ്ക്വയറ് ക്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിലുള്ള വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ലെ അതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്സിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ജി കെയിലായാലും സയൻസിലായാലും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് എന്താണ് അത് കണക്കാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ മനസ്സില രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അതായത് എൽ പി ക്ലാസ്സുകളില്ലേ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ എൽ ഡി സിയുടെ സോറി എൽ ജി എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടെന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് നിലവാരം കൂടിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും ഓക്കെ ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്സ് എപ്പോഴും മുഴുവൻ വായിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്സ് വായിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അത്യാവശ്യം ഈ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ധാരണ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലഘു ഗണിതം സിമ്പിൾ മാത്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം മാനസിക ശേഷി പരിശോധന മാനസിക ശേഷി പരിശോധനയ്ക്കകത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തെറ്റിക്കുന്നു പിടികിട്ടിയോ അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു കാരണവശാലും മാനസിക ശേഷി പരിശോധന എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡീപ്പ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു നിലവാര ആവറേജിൽ താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാനസിക ശേഷി പരിശോധന പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണ്ട പിടിയിട്ടോ പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യത കലണ്ടർ പോലെയുള്ള ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും കലണ്ടറിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ ജി കെയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ജി കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സിലബസിലും കാണുക കേട്ടോ പക്ഷേ സിലബസിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ഹയർ ഓർഡറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല ആൾക്കാരും പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലുള്ള ഒരുപാട്
പക്ഷേ ആ എൽ ഡി സിയുടെ റാങ്ക് ഫയൽ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം അതിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്താം ക്ലാസ് അല്ല പരീക്ഷയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് കേരള പി എസ് സി സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഏതാ ഏഴാം ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ എന്ത് പഠിച്ചോ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ടെക്സ്റ്റുകളും നോക്കണം എന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊന്നും നോക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങളോട് ഒരു കാരണവശാലും പ്ലസ് ടു നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഏഴാം ക്ലാസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡിഗ്രി നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായിട്ട് അന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൽ ജി എസിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിടാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഏത് ഏതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് എൽ ഡി സിയുടെ നമ്മുടെ സിലബസിന് തന്നെ തുല്യം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ കേരള ഫാക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫാക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി മധ്യകാല ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിച്ചിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് മുതലായ സാധനങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പഠിക്കേണ്ടി വരും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെയും പിന്നെയും കൊടുക്കാം പഠിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് പോവാം പിന്നെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയാസ് മാത്രം കവർ ചെയ്താൽ മതി സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയാസ് മാത്രം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങൾ പറയുക ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മാത്രം കവർ ചെയ്താൽ മതി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കവർ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യങ്ങളും അനാവശ്യമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പഠിക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലതരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അധികം അവാർഡ്സ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ആർട്സ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സ്വന്തമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കൂടെ ഉപകാരം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വായനയിലൂടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ വായനയിലൂടെ തന്നെ അതിന് കോഡുകളും കണക്ഷൻസും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഈ കോഡുകൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അപകടം പല അധ്യാപകരും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കോഡുകൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ കോഡുകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് വേറെ കോഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് കോഡ്സ് കണ്ണി കാണുന്നതിനെല്ലാം കോഡ് ഇട്ട് വെക്കുന്ന പരിപാടി വേണ്ട അതിന് വേറെ കോഡിങ്ങിന് പകരം വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ഇനി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിലെ സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും സയൻസ് ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ ചോദിക്കാറില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് ഈ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിടിവള്ളി എന്താണെന്ന് അറിയോ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ആരുട
ടെലഗ്രാം ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അംഗങ്ങളാകും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ സയൻസിന്റെ കാര്യം പറയാണ് സയൻസിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക ബയോളജിക്കാണ് ബയോളജിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന ഒരു പാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു പാട്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ സയൻസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും എന്നറിയോ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കൂടെ വരും ഓക്കെ ഇതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സയൻസ് രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എൽ ഡി സി സിലബസ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും കാണാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തരിക കേട്ടോ അതിനകത്ത് എന്താണ് വരിക ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ ബയോളജി വരുന്നു അടുത്ത പാട്ടിൽ ഏത് വരുന്നു ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സ് പ്ലസ് കെമിസ്ട്രി ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം തരാം ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് തന്നിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെ എൽ ജി എസ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഓക്കെ എൽ ജി എസ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ജി എസ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദാ ഇതാണ് എൽ ജി എസ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴി ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈഡ് എല്ലാ പേജിലും ഞാൻ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ യെസ് ട്വന്റി എയ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇരുപത് മാർക്ക് മാത്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു എൺപത് മാർക്കിൽ ജി കെയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ മാത്സ് നിങ്ങൾ ഈ മാത്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന എന്റെ കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ മാത്സിനെ ഭയക്കണ്ട മാത്സിനെ ഭയക്കണ്ട മാത്സിനെ ഏറ്റവും ഭയം തരുന്ന പല കൂട്ടുകാരും ഇപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അവരോട് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നെങ്കിൽ അവരോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാത്സിനെ ഭയക്കണ്ട കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് വരിക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭയം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് അടിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാതെ പോവുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോ പല കൂട്ടുകാരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ജി കെ പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ടും റാങ്ക് തൊള്ളായിരം ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മാത്സ് തൊട്ടില്ല സാർ ഞാൻ ജി കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മാർക്കും കൂടെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മാത്സ് തൊട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് നേരം മാത്സ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഈ രണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിനും രാത്രി ഒമ്പതേ മുക്കാലിനും ഫ്രീ ആയിട്ട് മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എൽ ജി എസിന്റെ പതിനെട്ട് മാർക്കെങ്കിലും മാത്സ് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ചാനലിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു പത്ത് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പത്ത് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മിനിമം ആവറേജ് ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് വെച്ച് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കൂ മറ്റേത് വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരെ തിരിച്ചു പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വേറെയാണ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ വേറെയാണ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിരിക്കണം പിടിയോ കാരണം ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പത്ത് പാട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല ഏത് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരിക ഏത് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിശ
പരീക്ഷ നടത്തിയ ആ സമയത്ത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറിയ പല ആൾക്കാരോടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സാർ ജി കെയിലെ മാർക്ക് ഞാൻ കരസ്ഥമാക്കിയത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെറുതെ ഇരിക്ക ഇല്ല അവര് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജോലിക്കിടയിലാണ് അവർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന തട്ടിന്റെ പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന കുറെ അധികം കൂട്ടുകാർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്തിയവർ ഇരുന്നൂറിനുള്ളിൽ റാങ്കിൽ എത്തിയ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ പരിചയമുണ്ട് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞവരാ തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിടും ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്തോ അതോ അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ ജോലിക്കൊപ്പം ഞാൻ ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു നല്ല സ്റ്റൈൽ ഐഡിയല്ലേ അപ്പൊ അവന്റെ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ പഠനവും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഇല്ല അവന്റെ ജോലിയും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം അവന്റെ പഠനത്തിന്റെ റിവിഷനും നടക്കുന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങളല്ല പഠിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ ജോലി യാത്രയാണ് അല്ലെ ആ യാത്രക്കിടയിൽ അയാൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതേ സാധനം തലേ ദിവസം രാത്രി പഠിക്കുന്നത് എന്തോ അത് അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിപ്പോ ബസ്സിലോ ബൈക്കിലോ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വായിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ സാധനം ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ റിവിഷൻ ആ സമയത്ത് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടക്കും അത് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ റിവിഷനും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്ത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം പരമാവധി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ധാരാളം മോഡൽ എക്സാംസ് പല പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറങ്ങുന്ന മോഡൽ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മോഡൽ എക്സാംസ് ചെയ്തിട്ട് മാനസികമായിട്ട് തകർന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും പോകാത്ത ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടറിയോ ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും ഒന്നും അല്ല സാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്ന പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ മോഡൽ എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ മോഡൽ എക്സാം നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എഴുപതിൽ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല അവന്റെ ഒരു നിലവാരം അനുസരിച്ച് അവൻ തൊണ്ണൂറ് മാർക്കിന് മോളിൽ വാങ്ങേണ്ടവനാണ് പക്ഷെ ചില പബ്ലിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്ന പ്രീവിയ സോറി മോഡൽ എക്സാംസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും നിങ്ങൾ പകരം നിങ്ങളെ വില വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പരീക്ഷയായിട്ട് തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് അറിയാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠന രീതി മറ്റു പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലനായ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഏരിയാസേ ഉള്ളൂ ആ ഏരിയാസ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് വർക്കൗട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ജി കെക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പഠിക്കുക അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മാത്സ് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി വർക്കൗട്ട് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപകാരപ്പെടുത്താം മാത്രമല്ല മാത്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാത്സ് പഠിക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപാകത എന്താ പറയൂ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊണ്ടൊന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഏരിയയിൽ തോ തിരിഞ്ഞു
ഓക്കെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി നോക്കിയേ സംഖ്യകളെ കുറിച്ചെല്ലാം നോക്കിയേ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് മറിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ ലെവലേ ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആശ്രയിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇരുപത് ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സങ്ങ് നടക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാത്സോ ആയിട്ടോ ജി കെ ആയിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയുടെ നിലവാരത്തിലേക്കോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറിക്കോളും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പിന്നെയും പറയുന്നു വർക്കൗട്ട് മാത്സിന് കൊടുക്കുക റെഗുലർ റിവിഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുക ആർക്ക് കൊടുക്കുക ജി കെ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഏതൊരു ജില്ലയിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളിനോടും ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറിനുള്ളിൽ റാങ്കിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ നൂറിനുള്ളിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഈ അനാവശ്യമായി പല പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വീക്കിലി വരുന്ന ഇതിലുള്ള മോഡൽ എക്സാംസ് വെറുതെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മാനസികമായിട്ട് തകർക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വയം മാനസികമായിട്ട് തകരരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ടിന് പരമാവധി കേരള പി എസ് സിയുടെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ധാരാളം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് സമയം അതിനകത്ത് ഫ്രീ ലൈ ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നവർക്കും ധാരാളം പരീക്ഷകൾ അൺ അക്കാഡമി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ധൈര്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് കഴിയും ആദ്യം അതങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സുവർണ അവസരം കേരള പി എസ് സി ഒരുക്കി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ആരുടെ കുറ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ കുറ്റമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ധാരാളം കോഴ്സുകൾ എൽ ജി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഡി സിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിന് ഞാൻ എൽ ജി എസിൻ്റെ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാം അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിന് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് ലൈവ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നാണ് ടെലഗ്രാമിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ അതിന് ലിങ്ക് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദ പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന ഈ ഒരു വേഡ് അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഏതിൽ ടെലഗ്രാം ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എന്ത് ഓപ്പൺ ആവും പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് ഓപ്പൺ ആവും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാമാനുജൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ആണ് അൺ അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചോ അൺ അക്കാഡമിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എൽ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ ഓക്കെ എൽ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളിയല്ല ഒരു വലിയ കടമ്പയൊന്നും അല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും 
അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്നോടൊപ്പം ലൈവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം ഇതുവരെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും വേഗം അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് വരിക ധാരാളം ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ നിൽക്കുന്നൾക്കായി അൺ അക്കാഡമിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു